மகாராஷ்டிராஸ்ட்ராரு எங்கு ஒடுக்கப்பட்ட இனம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் எனது குரல் ஒழிக்கும் என்று மீண்டும் மீண்டும் நிறுவிக் கொண்டிருக்கும் பெரியாரின் மாணவன் அம்பேத்கர் அவர்களின் மாணவன் அண்ணன் தொல் திருமாவளவரன் அவர்களை இந்த மேடையில் பார்ப்பது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்பது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாது இது அண்ணன் அவர்களுக்கு பெருமை அல்ல இது பேரவைக்கு பெருமை அண்ணன் அவர்கள் இந்த மேடையை அலங்கரிப்பது பேரவைக்கு நீண்ட நாள் இந்த பெருமை இது நம்ம சொல்லி சொல்லி நம்ம வந்து சந்தோஷப்பட வேண்டியது அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்களை அன்புடன் நான் அழைக்கிறேன் பாரத இந்த அமர்வை நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய அன்பு சகோதரர் தில்லை குமரன் அவர்களை இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று நம்மிடையே சிறப்புரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் தலைமை அமைச்சர் வழக்குரைஞர் அண்ணன் ருத்ரகுமாரன் அவர்களை தமிழீழ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் ஸ்ரீதரன் அவர்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்லஸ் நிமலநாதன் அவர்களை பெருமதிப்பிற்குரிய வேலன் சுவாமி அவர்களை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை நடத்தும் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தமிழ் விழாவில் பங்கேற்று குளோபல் தமிழ்ஸ் அவர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உலக தமிழர்களுக்கான நேரம் என்னும் இந்த பொது அமர்விலே உங்களோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் தலைவர் கால்டுவேல் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் அடுத்து பொறுப்பேற்கவிருக்கிற புதிய நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதலில் உரித்தாக்குகிறேன் இந்த அமர்வு தமிழீழம் தொடர்பான ஒரு அமர்வாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான்கு நாட்கள் நடைபெறுகிற இந்த மகத்தான பெருவிழாவில் தமிழ் ஈழத்தை குறித்து பேசுவதற்கு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த நேரத்தை சிறப்பான ஒரு அமர்வாக ஒதுக்கி தந்திருப்பது போற்றுதலுக்குரியது அதற்காகவும் நான் பேரவைக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கடல் கடந்து இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள் தமிழின் பெயரால் தமிழ் இனத்தின் பெயரால் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது ஒன்று கூடி கலந்துரையாடுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது அதிலும் இன்றைய இந்திய அரசியல் சூழல் தமிழக சூழல் தமிழ் ஈழம் தொடர்பான சூழல்கள் என்று தமிழ் சமூகத்தின் நிகழ்காலம் குறித்தும் எதிர்காலம் குறித்தும் விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு பேரவையாக பொறுப்புடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு பேரவையாக இது இயங்கி கொண்டிருப்பது உள்ளபடியே பெருமை அளிக்கிறது அதற்காக நான் பேரவையை மனமாற பாராட்ட வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பொதுவாக இப்படி தமிழ் சங்கங்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் எண்ணற்ற பல தமிழ் சங்கங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன இலக்கியம் கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள் என்கிற அடிப்படையில் செயல்படுவதுதான் தமிழ் சங்கத்தின் பணிகள் என்கிற வகையிலே நாம் பார்க்க நேரிடுகிறது இலக்கிய ஆளுமைகளை அழைப்பது கலை நிகழ்ச்சிகளில் வல்லுநர்களாக இருப்பவர்களை அழைப்பது திரை உலகை சார்ந்தவர்களை அழைப்பது என்கிற வகையிலே மட்டுமே இயங்காமல் அரசியல் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து பண்பாடு சார்ந்து இயங்கக்கூடிய திசை வழியில் இந்த பேரவை சிந்திக்கிறது அதற்கான ஆளுமைகளையும் அழைத்து நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பது பிற தமிழ் சங்கங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு போக்காக சிறந்த ஆளுமையாக விளங்குகிறது அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு நான் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் நான் இலக்கியம் சார்ந்த அடிப்படையில் அழைக்கப்பெற்றவன் அல்ல கலை பண்பாடு என்கிற அடிப்படையில் அழைக்கப்பெற்றவன் அல்ல 
அரசியல் களத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற நான் இந்த மேடையில் நிற்கிறேன் என்றால் அதற்கு வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பார்வையின் பேரவையின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வைதான் காரணம் என்று நான் நம்புகிறேன் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் ஒரு பரந்த பார்வைதான் என்று நான் நம்புகிறேன் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை என்றுதான் நான் நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த அரங்கில் உங்கள் முன்னால் நிற்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது நான் இந்த மேடையில் இருப்பது பேரவைக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று தோழர் தில்லை குமரன் பூரிப்பாக சொன்னார் நான் இந்த மேடையில் இருப்பதை எண்ணி எனக்கு நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை வழங்கியிருப்பதை எண்ணி நான் பெருமைப்படுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தமிழ்ச்சங்க பேரவைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் சிறப்பான நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் பல்வேறு அமர்வுகள் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிகழ்வுக்கு வருவதற்கு முன்பு பெரியார் இன்டர்நேஷனல் யூஎஸ்ஏ அமைப்பு ஒருங்கிணைத்த நிகழ்ச்சியிலும் அதற்கு முன்னதாக டபிள்யூடிஓ உலக தமிழ் அமைப்பு ஒருங்கிணைத்த நிகழ்ச்சியிலும் நான் கலந்து கொள்ள நேர்ந்தது ஆகவேதான் சில நிமிடங்கள் நான் காலம் தாழ்ந்து இங்கே வர நேர்ந்தது நான் கலந்து கொள்ளுகிற மிக முக்கியமான அமர்வாக பொது அமர்வாக இந்த அமர்வு இருப்பது சிறப்புக்குரியது ஆக இந்த அமர்விலே ஈழத்தமிழர் குறித்த பொருள் பேசுபடுபொருளாக இருப்பது கூடுதல் சிறப்புக்குரியது நாம் அது குறித்து விரிவாக விவாதிக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆழமாக விவாதிக்க பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக ஈழம் அல்லாத தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த தமிழர்கள் அல்லது இந்தியாவை சார்ந்த தமிழர்கள் தமிழிடம் குறித்து விரிவாக விவாதிக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அண்ணன் ருத்ரகுமாரன் அவர்களும் மற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதைத்தான் ஒரு வேண்டுகோளாக இங்கே முன்வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் தமிழ்நாடு அரசு ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் எத்தகைய பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த கருத்துக்களை இங்கே நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்டார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து புலம்பெயர் நாடுகளில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தமிழீடம் அல்லாத தமிழர்கள் தமிழிடம் குறித்து ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் கட்சி மாறுபாடுகளின்றி வேறு அடையாளங்களால் இருக்கிற பாகுபாடுகளின்றி பணியாற்ற பங்களிப்பு செய்ய பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இந்திய அரசு இந்த விவகாரத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டுமே ஆனால் அதற்கு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டை சார்ந்த தமிழ் மக்கள் ஒரு உந்துதலாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் ஈழத்தமிழர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதைத்தான் இங்கே பேசிய வேலன் சுவாமி அவர்களும் சரி அண்ணன் ருத்ரன் குமாரன் அவர்களும் சரி நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி இங்கே அதை பதிவு செய்தார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ராஜீவ் படுகொலைக்கு முன்பு 
அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் அத்தனை அமைப்புகளும் கட்சி சார்பற்ற தமிழ் மக்களும் ஈழத்தை ஆதரித்தார்கள் முழுமையாக ஆதரித்தோம் தொண்ணூத்தி ஒன்னுக்கு பிறகு அவை எல்லாம் தலைகீழாக மாறி போயின நாம் அறிந்த தகவல்கள் தான் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இரண்டு கட்சிகள் பெரிய கட்சிகள் கோடிக்கணக்கிலே உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சிகள் ஒன்று திமுக இன்னொன்று அதிமுக அதனை தொடர்ந்து பல கட்சிகள் தமிழ சிக்கலில் ஈடுபாடு கொண்டு பணியாற்றிய வரலாறு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த இரண்டு பெரிய கட்சிகளும் தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு வெளிப்படையாக ஈழத்தை ஆதரிப்பதில் அல்லது தமிழீழ விடுதலை புலிகளை ஆதரிப்பதில் தயக்கத்தை அல்லது தேக்கத்தை கொண்டிருந்தன என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது உண்மையில் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் தலையிட்டால் தான் தமிழீழம் தொடர்பான சிக்கலுக்கு தீர்வு காண முடியும் அல்லது இந்த இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்தால் தான் இந்திய அரசை தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களின் கவனத்தை திருப்ப முடியும் ஈர்க்க முடியும் யதார்த்தமான உண்மை தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு உறுப்பினர் மொத்தம் நாற்பது உறுப்பினர்கள் இந்த நாற்பது உறுப்பினர்கள் திமுக அதிமுக அல்லது திமுக அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்கிற சில கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லுகிற வாய்ப்பை பெறுகின்றன நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லுகிற வாய்ப்பை பெறுகிற கட்சிகள் தான் இந்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும் இந்திய அரசை ஈழத் தமிழர்களின் குரலை நோக்கி செவிமடுக்க செய்ய முடியும் அதில் பெரும்பான்மையாக இடம்பெறக்கூடியவை ஒன்று திமுக அல்லது அதிமுக தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு அதிமுக முற்றாக அமைதியாகிவிட்டது ராஜீவ் படுகொலைக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அம்மையார் தலைமையிலான அதிமுக முழு முற்றாக அமைதி அமைதியாகிவிட்டது ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை குறித்து பேசுவதில்லை என்கிற நிலைப்பாட்டை எடுத்துவிட்டார்கள் அவர்களின் கூற்றுப்படி அதிமுக ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சி அல்லது அதிமுக ஆளுங்கட்சி அல்லது அதிமுக நாடாளுமன்றத்திலே இடம்பெறக்கூடிய கட்சி ஆக ஒரு பெரிய கட்சி முற்றாக அமைதியாகிவிட்டது ஈழத்தமிழர் குறித்த பிரச்சனையை புதுவெளியில் பேசுவதற்கு அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு முன்வரவில்லை திமுக தொடர்ந்து எதிர்கட்சியாக இருந்தது பதிமூன்று ஆண்டுகள் எம்ஜிஆர் காலத்தில் அதன் பிறகு மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்ததென்றாலும் அப்போதே விடுதலை புலிகள் இயக்கத்திற்கும் திமுகவுக்கும் இடைவெளி இருந்தது ஆகவே அவர்கள் வெளிப்படையாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளை ஆதரித்து பேசுகிற நிலையில் இல்லை ஈழத்தை பற்றி பேசினாலும் ஈழத் தமிழர்களை ஆதரித்தாலும் தொண்ணூத்தொன்னுக்கு முன்பு இருந்த வேகம் திமுகவிடம் இல்லை ஆக நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிற வாய்ப்பை பெற்ற திமுகவும் அதிமுகவும் அமைதியாகி ஆகிவிட்ட பிறகு மற்ற எந்த கட்சி பேசினாலும் அது இந்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்ப்பதில்லை ஈர்க்கவும் முடியாது அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எதிரொலிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே திமுக அதிமுக என்கிற கட்சிகள் இந்த இரண்டு பெரும் கட்சிகள் தமிழீழத்தை ஆதரிப்பதில் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் இந்த இரண்டு கட்சிகளையும் சமமாக ஈழத்தமிழர்கள் பார்க்க வேண்டும் 
இந்த இரண்டு கட்சிகளிடமும் சமமாக ஈழத்தமிழர்களுடைய நட்புறவு அமைய வேண்டும் இல்லை என்றால் நமக்கு அதில் நன்மை பயக்காது இது நடைமுறை சாத்திய கூறுகளில் இருந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஆனால் இது தேவை நான் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் நான் ஒரு குழுவாக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பேசிவிடலாம் ஆனால் என்னால் சட்டமன்றத்தில் பேச முடியாது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது என்றால் அதனால் உங்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை அடுத்து அகில இந்திய அளவில் உங்களுக்கு காங்கிரசும் ஒன்றுதான் பிஜேபியும் ஒன்றுதான் எனக்கு பிஜேபியோடு முரண்பாடு இருக்கிறது அது வேறு நான் பிஜேபியோடு இணைய முடியாது பிஜேபியோடு இணைய முடியாது என்பதால் தேசிய அளவிலே காங்கிரஸோடு இணைகிறோம் காங்கிரஸோடு நிற்பதால் உங்கள் பிரச்சனையில் எதிராக இருக்கிறோம் என்று பொருள் அல்ல நாங்கள் காங்கிரஸோடு இருப்பதால் நாங்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்று நீங்கள் பார்த்தால் அது அரசியல் அறியாமை அது அரசியல் புரிதலின்மை அது அரசியல் உத்தி இல்லாத ஒரு அணுகுமுறை தமிழ்நாட்டு அரசியலின் கூட்டணி அரசியலை பற்றி நீங்கள் பொருட்படுத்தக்கூடாது இந்திய அரசியலில் இருக்கிற தேர்தல் கூட்டணியை பற்றி நீங்கள் பொருட்படுத்தக்கூடாது தேசிய அளவில் இரண்டு பெரும் கட்சிகள் தான் ஒன்று காங்கிரஸ் இன்னொன்று பிஜேபி தமிழக அளவில் இரண்டு பெரும் கட்சிகள் தான் ஒன்று திமுக இன்னொன்று அதிமுக இந்த நான்கு கட்சிகளோடு உங்கள் நட்பு எப்படி இருக்கின்றன உங்கள் உறவு எப்படி இருக்கிறது உங்கள் அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் இந்தியா ஈழத்தமிழர் விவகாரத்தில் எவ்வாறு ஈடுபடும் ஈடுபடுவதற்கான தாக்கம் எவ்வாறு அமையும் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் என்பதை சொல்லி நேரமின்மையால் நான் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழீழ அரசியலில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மாணவ பருவத்திலிருந்து ஈடுபட்டு வருகிறவன் என்கிற அடிப்படையிலும் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களின் உளப்பூர்வமான அன்புக்கு பாத்திரமானவன் நம்பிக்கைக்குரியவன் என்கிற அடிப்படையிலும் எந்த வகையிலும் பாரதிய ஜனதா மூலமாவது தமிழீழத்திற்கு ஒரு நல்ல சூழல் ஏற்படும் என்றால் அதையும் வரவேற்க கடமைப்பட்டவன் என்கிற முறையில் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வாழ்த்தி அமைகிறேன் ஈழம் வெல்லும் அதனை காலம் சொல்லும் என கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நமக்கு நிறைய நேரம் இருந்தால் நிறைய பேர் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி புதுமனை புகுவிழா திருமணம் காதணி பிறந்த நாள் மஞ்சள் நீராட்டு விழா வளைகாப்பு போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளின் இன்விடேஷன் போட்டோஸ் வீடியோஸ் இணையதள வாயிலாகவும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக சிறந்த முறையில் குறைந்த விலையில் வீடியோ எடிட்டிங் செய்து தரப்படும் தொடர்புக்கு ஏடி டிஜிட்டல் ஸ்டுடியோ ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோஸ் அண்ட் ஸ்டில்ஸ் நம்பர் லெவன் பை சிக்ஸ் ஆர்னி ரோட் பைபாஸ் ஜங்ஷன் செய்யார் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ செவன் திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக் செல் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ செவன் டபுள் எயிட் செவன் ஃபைவ் டூ நைன் த்ரீ டபுள் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஒன் ஜீரோ டூ இமெயில் ஐடி ஏடி ஸ்டுடியோ டாட் செய்யார் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்